Hallo und herzlich willkommen. Sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour réagir à une chanteuse euh, qui s'appelle euh, Patricia Janekova. Et euh, on m'avait proposé euh, pas mal de liens. Une personne m'avait proposé pas mal de liens et euh, une autre personne m'en a rajouté une couche. Il fallait que je réagisse sur cette euh, chanteuse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Patricia Janekova, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist euh, sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est... Euh... Ça sera son premier titre, mais là, je suis... Je suis perturbé parce que la personne, la première personne qui m'a proposé euh, Patricia, euh, c'était vraiment pour lui rendre hommage euh, parce que cette jeune femme de 25 ans est décédée le 1er octobre 2023, si je ne me trompe pas. Et euh, je vais voir un petit peu plus si c'est possible, je ne me rappelle plus. Euh, alors... De quoi je crois que c'est d'une maladie, euh, forcément. Euh, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Euh, D'un cancer du sein. Et euh, elle, elle a annoncé son cancer en mars 2022. Elle est décidée le 1er octobre 2023 à Ostrava. Voilà. Donc, euh, pour lui rendre hommage, pas que, hein, mais parce que, parce que, parce que j'aime bien découvrir de nouveaux interprètes. Mais là, ça me touche particulièrement parce que c'est quand même une jeune femme de 25 ans en pleine fleur de l'âge qui est coupée euh, dans son élan parce qu'on m'a dit qu'elle avait un, un talent absolument incroyable. Donc là, on m'a demandé de réagir. Alors, le premier lien... Le deuxième lien dans la description, ça sera, le premier lien, ça sera sa chaîne YouTube. Perturbé. Et le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Alors, le lien qu'on m'a proposé, je vais y réagir parce que euh, il y avait plusieurs liens qu'on m'avait proposé et celui-là. Et celui-là, je vais y réagir parce qu'en anglais, je connais, c'est « Once upon a time in the West ». Donc, euh, je connais, était, euh, il était une fois dans l'Ouest. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va nous faire. C'était en 2012, donc elle avait, elle avait, elle avait, elle avait 12 ans. 12 ans, c'est ça euh, 14 ans euh, Je ne sais plus, attendez. Elle a, oui, elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans, donc euh, voir ce que ça va donner. Euh, J'espère que vous allez apprécier, on se retrouve tout de suite. Là j'ai fait un petit peu long parce qu'il fallait que, quand même que je vous pose le contexte de cette vidéo. Parce que je pourrais réagir sur encore des choses qu'on m'a proposées, mais là il fallait vraiment que j'y réagisse. C'est personnel. Personnellement, euh, je suis touché par ça, euh, par cette histoire... Euh, tragique de cette femme donc on va voir euh, là je suis perturbé donc euh, je vous souhaite une très belle écoute on se retrouve tout de suite pour mon ressenti allez vraiment à tout de suite
závěrečná píseň pro královnu. Podání slečny Patricie Janečkové. Patricie, gratuluji. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en mettant un pouce, un commentaire à cette interprétation de Patricia Janekskova. Alors elle est polonaise, hein, je m'en doutais, mais elle est née en Allemagne. Alors après, c'est pour ça que je vous ai dit bonjour en allemand, mais bon. Euh... Je vais rien pouvoir vous dire d'autre, simplement... Euh... Simplement ça. Et franchement, je suis... Je suis touché par cette jeune femme. Alors là, c'était cette jeune fille qui nous a montré que vocalement, elle maîtrisait quand même bien son... son chant parce que alors techniquement je sais que de chanter dans les aigus ça resserre les cordes vocales machin mais c'est vrai que c'est je l'ai trouvé vraiment euh, incroyable sur cette prestation et effectivement n'hésitez pas à me proposer d'autres euh, d'autres interprétations de Patricia parce que je pense qu'elle a fait des choses encore plus incroyable parce que là elle n'avait que 14 ans et malheureusement elle a été fauchée à l'âge de 25 ans mais avant ça avant 2022 elle annonce de son cancer du sein je pense qu'elle qu'elle réalisait de superbes choses donc n'hésitez pas à me le proposer et voilà je suis vraiment touché merci beaucoup pour cette euh, interprétation vraiment incroyable euh, que malheureusement on ne reverra peut-être plus heureusement qu'il y a internet pour le garder parce que ça aurait été vraiment dommageable de ne pas pouvoir voir cette incroyable chanteuse qui était euh, Patricia donc voilà j'espère que vous avez apprécié on se retrouve demain sans faute pour la prochaine vidéo donc prenez soin de vous surtout Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. On se retrouve demain, mais c'est vrai que quand je vous le dis, c'est que je le pense réellement parce que c'est quand les personnes s'en vont qu'on se dit « Ah ben, si j'avais su !» Et non, je t'en... Il faut justement prendre soin des gens maintenant. Euh, vraiment, c'est vraiment leur dire qu'on les aime maintenant. Ne pas se dire après « Ah, si j'avais !» Ça, c'est horrible comme sentiment. C'est pour ça que moi, je ne l'aurais pas parce que à mes filles, je leur dis tout le temps. Et c'est vraiment la priorité parce qu'il faut qu'elles qu le sachent. Voilà, et voilà. Et, et c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir, pour certaines personnes de pouvoir le dire, mais il faut le faire parce que c'est... Pardon, on ne sait jamais ce qui peut vraiment se passer... Et, euh, et avoir de regrets, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Voilà, donc je vous souhaite euh, une excellente soirée, matinée, soirée, euh, matinée, soirée, après-midi. Tout dépend quand est-ce que vous verrez la vidéo. Euh, je vous souhaite, euh, je, je viens de le dire. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour cette vidéo. Ça m'a touché et ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, on se retrouve demain. Je vous aime vraiment très fort. Et à demain. Allez, à demain, je vous aime.